你说那个小乞丐就是慕容家的大少？轻一点儿，爸，沉不中气呀，怎么就？你确定你说的是真的？千真万确，而且啊，据我所知，柳青红到现在都不知。原来是这样，真没想到。这个小乞丐有这么大的背景，哥，翻山的地方。莫文江，我发现自从认识你之后，很多事情都化险为夷了。不帮你解决问题，待在你身边还有什么意义呢？反正有种说不上来的感觉。你只要记住，保护你是我的使命。嗯，早点休息，时间不早。肖管家。让柳家通知下惊鸿，后天来慕容集团，告诉他慕容集团大公子找他。惊鸿，我会给你个惊喜。十年前救过我，现在我们来守护你。堂姐，你待会儿是不是要去慕容集团呀、啊？你去干嘛呀？我也不知道，说是慕容大少爷找。那你能带我一块去吗？你去干嘛？我跟你学习一下怎么经营公司啊！堂姐应该很愿意教我吧？哎呀，堂姐啊，你就穿这样去啊？没事儿，反正你是主角，我就是个陪衬。哎呀，哎呀，我肚子好疼！你怎么了？我可能是来那个了，姐，你能去帮我买个卫生棉吗？可是慕容少爷还等着呢。啊，行行行，你等我，马上来啊！慕容大少是吧？我看你把持得住吗？慕容大少爷，好久不见。怎么是你？惊鸿呢？怎么，你看到我很失望吗？我今天来可是送你一份礼物的。礼物？就是我呀，我把我自己送给你，怎么样？哎，佳倩小姐，你还真是让人出乎意料。少爷，是我很早之前就喜欢你了。我这个穷小子，臭保镖。可不敢让佳倩小姐喜欢呀，少爷，那您可真是误会我了。我之前那么对你，就是因为你老是维护着柳青红。我对您的真心，那可是日月可见呢。你可别叫我少爷，我听着恶心。少爷，您别这么冷淡嘛，您不觉得佳少爷很亲切吗？我可是真的很喜欢您呢。好啊，你不是喜欢我吗？那我就去柳家提亲。真的吗，少爷？我就知道，以我的姿色，您肯定会喜欢我的。那个柳金红根本就比不过我。你拿他跟你比什么？从小他就爱跟我抢东西。不过这一次，他可是输了。要是他知道天天跟在他面前的臭保镖，竟然是慕容集团的大少爷，恐怕他现在都要后悔死了。是吗？当然是了，那少爷，我们赶紧回柳家吧。我总要准备些聘礼，您看对吗？哎，对对对对对。不过啊，其实结婚也不需要什么聘礼的，只不过少爷，结婚以后能不能把慕容集团的礼服弄？狐狸尾巴露出来了吧？少爷，你干嘛推我呀？就你也配和惊鸿比？你，你以为穿个性感的衣服？露露肩膀和大腿，就有男人倒贴你，你还真看得起你自己啊！慕容家，你什么意思？啊？就你这种货色，倒贴我都不要。还有，我告诉你，我们家惊鸿还是龙城第一美女。为什么你们都要喜欢那个贱人套包的？少爷，我可是真心喜欢你啊！蛇蝎心肠的女人，你真以为我会喜欢你？出来勾引人，也不看看自己长什么样？我警告。你要是对惊鸿再做出什么不好的事情，我一定不会放过你。少爷，您真的误会我了。慕容九，你怎么在这儿？柳惊鸿、慕容锦，你们不让我好过，我也不会让你们好过。惊鸿，你来了。慕容锦，你为什么要这样对我呀？惊鸿，你听我解释。惊鸿。佳倩，你真是装的一手好绿茶呀！青红，你听我解释，我不是。够了，柳佳倩，你以为你现在还能骗得了我？你
我拿你当亲姐妹，你却一而再再而三的欺骗我。方红，是这个。江红，我今天让你过来是给你个惊喜，告诉你我是慕容家大少爷这件事。可是这柳家骗他。慕容江，你这个身份骗我骗的够久了。我不是跟你说好几遍，你不相信吗？够了，你们还要大起骂小到什么时候？江江红。凭什么从小到大所有的好东西都是你的？你凭什么？就凭他正直善良，做人问心无愧。<笑>我说，我彻底说了，我从来没有想跟你这么输赢，是你自己一直把我想成你的假小弟。小管家，对，刘家倩三番五次的伤害你。死罪可免，活罪难。把他和他的哥哥拉到热带雨林去历险，再走。你还记得这个玉佩吗？我听肖管家说，我小时候是救过一个小女孩，不过这事我就不记得了。十年前你救过我，现在我来保护你了，再也没人能欺负你了。